Olá, pessoal! Aqui é a professora Sandra Pugliese. Tudo bem? Hoje eu trago um vídeo para falar de um plano para o desenvolvimento da fluência em leitura. Na aula 18, um vídeo que eu postei duas semanas atrás, eu falei um pouquinho sobre a fluência de leitura, sobre a parte teórica, assunto esse que é pouco explorado no Brasil. As pessoas não sabem que nós podemos trabalhar alguns exercícios para desenvolver a fluência de leitura. Então, eu decidi criar uma playlist aqui no meu canal, que eu vou chamar de Plano para o Desenvolvimento da Fluência da Leitura. E eu vou fazer alguns vídeos, uh, eu pensei em, em torno de 15 vídeos, né? de 15 a 20 vídeos. Para quê? Para que vocês possam usar essas atividades em sala de aula e fazer com que seus alunos melhorem a fluência e leitura. A minha intenção é postar um vídeo por semana para vocês conseguirem trabalhar uma sessão por semana. No entanto, eu tenho muitos assuntos para cobrir aqui no canal. Eu não sei se eu vou conseguir postar um vídeo de fluência todas as semanas, mas a gente já pensa nesse material para um futuro, né? daqui a alguns meses, quando eu já vou ter conseguido postar várias sessões. E aí, vocês podem aplicar toda semana uma sessão diferente. No entanto, eu decidi a começar a colocar essas sessões, porque vocês podem buscar material, vocês podem criar em cima das atividades que eu estou colocando aqui, vocês também podem começar a investigar outros materiais que vão trazer algumas atividades para fluência. Eu não conheço muitos materiais que trabalham a fluência, no entanto, eu conheço esse aqui, ele foi produzido pelo Instituto Alfibeto, e ele tem toda a coleção de primeiro ao quinto ano para você ir trabalhando a fluência com os seus alunos no decorrer do ensino fundamental. Algumas das atividades que eu vou colocar nessas sessões, elas foram retiradas desse material aqui, e eu vou avisar sempre quando eu retirei do material. Outras eu criei para complementar o que eu achei que estava faltando. Enfim, de qualquer maneira, eu achei importante colocar esse vídeo no ar para todo mundo saber, para vocês, professores, pais, saberem que existem sim atividades que vão acelerar, que vão melhorar a fluência e leitura das crianças. Todas as atividades que eu mostrar aqui nessas sessões, vocês podem encontrar no meu Pinterest. Então, vai lá no Pinterest, põe Sandra Pugliese, e no tópico fluência, vocês vão encontrar essas atividades aqui, divididas por sessões. Então, aí vocês não precisam nem digitar, é só imprimir, ok? Bom, quem assistiu a aula 18 sobre fluência de leitura, já tem uma base mais teórica sobre fluência. E também sabe que a fluência é uma habilidade que engloba três importantes componentes. A precisão no reconhecimento da palavra a velocidade de leitura e a prosódia. Então, se você não viu a aula 18 ainda e não sabe o que são essas coisas, dá uma olhadinha antes de começar a aplicar esses exercícios aqui, tá bom? A teoria vai te dar uma base melhor para você entender a sua prática. Naquele vídeo também da aula 18, na descrição do vídeo, tem um texto. Se você tiver a oportunidade de imprimir e ler o texto, faça isso. Bom, os exercícios que a gente propõe para as crianças desenvolverem a fluência de leitura, eles ajudam a criança a desenvolver técnicas para identificar palavras mais rapidamente, ler com um bom ritmo, boa entonação, respeitando os sinais de pontuação o tempo inteiro e ler sem silabar. Eu falei para vocês lá na aula 18 que... As crianças que leem fluentemente, elas tendem a ler mais e ter maior compreensão de texto. Esse dado ele é verificado em pesquisas que são realizadas em sala de aula com crianças. Então, chega de papo e vamos ver as atividades. Esse plano para o desenvolvimento da fluência funciona assim, pessoal. Eu vou mostrar para vocês agora um bloco com algumas atividades. E vocês teriam que fazer essas atividades com as crianças durante uma semana, tá? E você pode, inclusive, repetir algumas das atividades. Você pode, por exemplo, fazer um dia de atividade de precisão, dois dias de atividades de velocidade e dois de prosódia, tá? Repetindo as mesmas atividades. E esse treinamento vai levar de 15 a 20 minutos por dia. Então, eu acho que vale a pena você tirar esse tempinho 
para, ao final aí de alguns meses, ver os seus alunos lendo melhor. Então, vamos começar com as atividades de precisão. As três atividades que eu vou mostrar para vocês agora foram retiradas do livro do alfabeto, tá? Então, a primeira é essa aqui, ó, ligue os pares de palavras que têm as mesmas letras. Esse tipo de atividade serve para a criança começar a prestar atenção não só na palavra como um todo, mas nas partes componentes das palavras, que são as letras. Então, ela precisa ver quais são as letrinhas que ela usa para escrever corte e vai ter que achar lá do outro lado que outra palavra foi escrita também com essas mesmas letras. E aí, ela vai ver que é certo. Corte com certo. Corte. E ela vai fazendo isso com todas as outras palavras, tá? Nessa segunda atividade também, para melhorar a precisão, a criança tem uma série de palavras, todas escritas da mesma maneira. No entanto, aqui dentro dessa tabela, existem duas palavras diferentes. E as crianças precisam prestar atenção nas partes de cada uma dessas palavras para poder achar. Né? Então, elas sabem que a palavra que está aqui é postar. Mas, se elas prestarem atenção, elas vão ver que aqui tem um pastar e aqui tem um pastor. E aí, vocês podem também trabalhar com o significado das palavras que vocês acharam, o que é postar, o que é pastar e o que é pastor. E a última atividade de precisão é essa aqui, onde as crianças vão ter que ler nomes de cidades brasileiras. No entanto, não são nomes tão simples, são nomes complicados. São palavras que não são do vocabulário cotidiano das crianças. Então, às vezes, elas não estão acostumadas a ver uma estrutura como essa e elas vão ter dificuldade na leitura, elas vão silabar, elas vão ler assim. Alcinópolis. Aí você diz, leia de novo. Alcinópolis. Leia de novo. Alcinópolis, Alcinópolis, Alcinópolis. Então, conforme a criança vai lendo uma palavra mais e mais, ela vai se acostumando com a estrutura daquela palavra. Então, aqui nesse caso, por exemplo, Polis aparece em muitas palavras. Então, a partir do momento que Polis acelerou aqui, ela vai usar esse conhecimento para ler essa palavra. Ela vai demorar um pouquinho aqui, mas aqui ela já sabe o que é. E aí, com o tempo, gente, no decorrer dos meses que a gente vai apresentando palavras como essas para as crianças, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos ampliando o vocabulário dela para palavras que não são tão cotidianas. Isso é ótimo para que ela tenha mais precisão no reconhecimento das palavras e isso vai fazer com que ela leia mais rápido. Essa atividade também foi retirada do livro do alfabeto e ela é usada para treinar a velocidade de leitura. Por quê? Olha o que está acontecendo aqui. Na primeira frase, a gente tem uma sacola. Segunda, uma sacola voa. Uma sacola voa ao vento, uma sacola voa ao vento e dá voltas. Ou seja, a cada frase, nós vamos repetindo o que foi dito anteriormente e acrescentando novas palavras. Isso vai fazer com que a criança vá melhorando a leitura dela a cada nova frase que aparece. Por quê? Como eu disse para vocês na precisão, ela pode ser que ela tenha uma dificuldade para reconhecer essa escrita. Então, ela vai dizer... Uma sacola. Aí, ela vai para a frase seguinte. Uma sacola voa. Na próxima, ela já sabe que uma sacola voa vai estar tá lá. E isso ajuda com que a criança leia mais rápido. Então, ela vai. Uma sacola voa ao vento. Uma sacola voa ao vento e... Da volta. E vocês vão ver que, quando ela chegar na última frase, a leitura dela vai estar bem melhor. Esse é um tipo de exercício que a gente faz para a criança melhorar a velocidade em leitura. E uma criança que lê mais rápido, com mais precisão, que no caso, porque também está ajudando na precisão, ela vai compreender melhor o que ela está lendo. Então, eu recomendaria você dar essa atividade para a sua criança duas vezes na mesma semana, data terça e dá na quarta. Aí a criança vai falar, ah, eu já fiz essa atividade ontem, já sei ler. Você fala, não. 
quanto mais a gente lê, melhor a gente lê. Então, nós lemos ontem, nós vamos ler hoje. E se você achar necessário, você pode dar todos os dias da semana. Porque uma leitura dessa vai exigir da criança o quê? Cinco minutos? Não muito mais que isso. Né? E você vai ver que, de segunda para sexta, a qualidade da leitura dela vai ter aumentado absurdamente. Eu esqueci de dizer no início do vídeo que eu não recomendo essas atividades para é, ensino fundamental ou até mesmo primeiro ano. Eu acho que a criança ela já precisa estar tá alfabetizada para fazer uma atividade dessa. Então, eu recomendaria para crianças que já começaram a ler, mas que precisam mesmo desenvolver a leitura, tá? A partir do segundo ou do terceiro ano do ensino fundamental, dependendo da sua escola. Essa atividade foi eu que inseri. Eu acho que uma boa forma de fazer com que as crianças desenrolem a língua e leiam melhor e mais rápido também é trabalhar com trava-línguas. Então, elas vão se enrolar na primeira, na segunda, talvez na terceira, mas você pode dizer, vocês podem ler, quantas vezes até você conseguir ler sem errar. Então, vamos lá. No vaso tinha uma aranha e uma rã. A rã, a rã e a aranha. Aranha, a rã e a rã. Ó, oh, consegui. <risos> E essa atividade para treinar prosódia fui eu que criei. E eu já mostrei ela para vocês lá na aula 18. Mas eu vou propor aqui essa atividade para a nossa primeira sessão. Onde as crianças vão começar a perceber o valor dos sinais de pontuação. E como elas podem dar uma melhor entonação para cada diferente frase que elas vão lendo. Então, como eu falei para vocês lá no exemplo número 1, eu tenho três frases. As três são iguais. O que muda é o sinal de pontuação. E aí você vai fazer com as crianças, você vai ler com eles. Eu sou grande. Eu sou grande? Eu sou grande! E aí você vai falar para eles, olha aqui, gente, eu tenho três frases, estão escritas da mesma maneira. Por que, que eu li diferente? E eles vão perceber que é por causa do sinal. E vocês têm que, sim, abrir uma conversa e refletir sobre o valor desses sinais, o quanto eles mudam a nossa entonação de acordo com o que vai aparecendo no texto. E os sinais de pontuação, eles foram criados exatamente para tentar trazer para o texto escrito um pouco dessa vamos dizer assim, personalidade que a nossa fala traz. Então, as crianças precisam não só aprender a usar esses sinais, mas também saber ler conforme esses sinais vão aparecendo. Né? Ó, João vai sair de férias com a irmã e está muito contente. Que frases seriam mais adequadas nessa situação? Todas significam a mesma coisa? João disse, vou sair de férias. João exclamou, vou sair de férias! João perguntou, Vou sair de férias. E João gritou, eu vou sair de férias. E as crianças vão saber que a segunda e a quarta são as melhores frases para dizer que ele está tão animado assim. E a gente tem mais uma aqui. Ó. Maria gastou muito dinheiro? Maria gastou muito dinheiro. Maria gastou muito dinheiro. <risos> tá, então é isso, eu acho que trabalhar com frases dessa maneira assim, ajuda a criança a perceber que ela tem que fazer uma leitura diferenciada para cada vez que ela encontra um sinal de pontuação diferente. E aí eu trago para vocês essa frase aqui, que no fim da aula 18 eu deixei um desafio. Eu falei para vocês pontuarem né, essa frase aqui de maneira diferente, de maneiras diferentes, para que vocês entendessem a frase de maneiras diferentes. E hoje eu traria para vocês a solução, né, várias mensagens que a gente pode ler se a gente pontuar essa frase de maneira diferente. Vamos ver o que deu? A gente pode usar assim. Meu relógio sumiu. Não está na gaveta. Meu relógio sumiu? Não está na gaveta? Meu relógio sumiu, não. Está na gaveta. Meu relógio sumiu? Não, está na gaveta. Meu relógio sumiu, não está na gaveta. Meu relógio sumiu, não? Está na gaveta. <risos> tá? Então, para vocês verem como os pontos fazem diferença na linguagem escrita. E é isso para a sessão 1, pessoal. Se gostaram da aula, Deixem aí o seu joinha, compartilhem a aula com outros professores. E também, se puder, deixe o seu comentário. Eu gosto de saber o que vocês estão fazendo e como essas aulas estão impactando.
facilitando o desenvolvimento dos seus alunos. Ah, e se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se e esteja a par de todas as novidades. Um grande beijo, pessoal. Tchau!